thank you for joining this, this meeting. Uh, as mentioned, uh, we will we will start with uh, an introduction of Delta motion controllers, uh, which are DVPMC, uh, the new uh, AS500 series, the new AX300 series, the AX8, uh, which is uh, available since uh, a couple of years. Uh, and then, uh, as mentioned before, we will talk about the, in general, the uh, Delta motion control solutions, verticals, applications, and in the end, successful cases. So real cases that, uh, uh, real applications that we have already approached in the market. Ну, быстро, значит, программа сегодняшнего мероприятия, вы видели серии, которые будут затронуты, и, соответственно, мы поговорим о их позиционировании и о применении их на реальных объектах. Okay, uh, these are all the motion controllers we have in our, in our product portfolio. Uh, maybe you are already familiar with them. We have the DVP-MC, uh, the, the white PLC here. Uh, we have the AS500 series, which is a, a, new, a new series. Uh, we have also the AH-EMC, based on AH500, even though we have decided not to promote actively this product for motion control, but not because this is not good, but simply because uh, we think that the other solutions, the other products are more uh, suitable for our applications. And in the end, we have the AX, the AX uh, that consists uh, in AX3 and AX8 motion controllers, uh, which has, uh, whose more important characteristics is the fact that they, they are based on codices, uh, the German uh, software platform, which is very popular in, automation, in industrial automation. Мы долгое время имели крайне скудную номенклатуру контроллеров движения, и, наконец, вот в этом году у нас вышло прямо вот несколько новинок, у нас сейчас большая номенклатура появилась, которую нам предстоит разобраться. Ну, у нас есть контроллеры начального уровня ДВП, это ДВП-15, ДВП-50, аналогичные им контроллеры в семействе АС. Вот, которые, в общем-то, схожи очень с, по функционалу с 50МЦ. Контроллеры управления движением на базе AH500, которые, в общем-то, не имеют несколько большую функциональность, но которые мы решили не продвигать активно в Европе по, опять же, ряду там ценовых и так далее причин. Вот, и контроллеры на базе Code Sys, это AX300, на базе, опять же, контроллеров 300 серии, АСов и АХ-800 в виде вот такого промпк. Окей, let's start with DVP-MC and let's start from the technical part. So, uh, in this first part, we will have a look at the technical characteristics. Okay, so, uh, let's start with DVP. Uh, DVP, uh, DVP-MC are, is available in two versions. One with EtherCAT interface for the server drives and one with can open interface for the server drives. DVP-MC uh, is available in two variants. 50 is with EtherCAT and 15 is with can open. DVP-50MC 5.0 means EtherCAT. In fact, there is an EtherCAT per year where you can connect the server drives. In addition, you have an Ethernet port Uh, for programming and uh, to support other uh, communication protocols like Modbus TCP. In addition, you have two, uh, th there are two can open DS301 ports. This, these can open ports are not for server drives, uh, but they can be used for, uh, for example, AC drives uh, or third party products. В 50-м контроллере есть порт Ethercat, есть дополнительный порт Ethernet для задач там, программирования связи с верхним уровнем, и есть два порта CanOpen, не для связи с серва, потому что они не поддерживают Motion Profile, а для связи там, с удаленными вот, входами-выходами, или там, например, частотниками и так далее. Uh, in addition, there are other ports, for example, an integrated IO port here, uh, which has 16 digital inputs and eight digital outputs uh, and on the left side 
um, there are uh, two serial ports that support Modbus RTU and uh, one SSI port and two incremental encoder ports. So in short, this, the DVP-MC is a complete all-in-one solution for motion control because it has all the characteristics and the features that are requested uh, by the customers for a motion controller. Ну, также, помимо этих портов, снизу есть каналы ввода-вывода на передней лицевой части, порт подключения инкрементального энкодера ttl вход для энкодера SSI, и в этот же разъем выведен Modbus. Вот, таким образом, в едином блоке фактически есть все, все интерфейсы, все каналы для решения задач управления движением. For the moment... Uh, the DVP-50MC is available in two versions, up to six axes or up to 24 axes uh, with the digital, with uh, NPN digital outputs. Uh, I say for the moment because by the end of the year we are going to release other versions, but I will talk about them later. Значит, в настоящее время в Европе доступны версии только две 250MC. Это версия на 6 каналов и версия на 24 канала. На 24 оси в смысле. Более недорогие версии с сокращенным функционалом управления движением. Они вот только недавно были выведены. Соответственно, он Симона несколько позже о них отдельно скажет. Окей. Okay, um... Regarding the motion control features, uh, as uh, the DVP-MC supports up to 32 virtual axes, uh, encoder axis, what, what does encoder axis mean? It means that you can connect an, an external encoder to the incremental encoder interface or to, the, or to the SSI port and make that encoder the master of the EtherCAT drives connected to the EtherCAT port. Значит, поддерживается до 32 виртуальных осей, также поддерживается отдельно вход энкодера, вот, то есть вы можете энкодер использовать как мастер для управления остальными осями. In addition, the DVP-MC supports the PLC Open Standard. It means that if you are already familiar with this standard, which is also adopted by other companies, I don't know, like... Well, almost all the companies in the market, you will be, um, the, uh, you will dramatically reduce the learning time because uh, all the all the function blocks like MC Power, MC Move Absolute, MC Move Relative, and also the function blocks to manage electronic cams, rotary cut, uh, and interpolation are already included in uh, in this uh, in this environment. Значит, среда разработки контроллера выполнена в соответствии с стандартами PLC Open, то есть функциональные блоки – это позиционирование, управление скоростью, моментом, позиционированием и так далее, да? а также специфические функциональные блоки, вроде там ротационного ножа, например, они уже описаны в стандарте PLC Open. Uh, in addition, DVP-MC supports G-Code. Uh, of course, the G-code here is not uh, very sophisticated like uh, uh, the G-code uh, of a CNC, of, of a real CNC. It's a, it's a, a basic G-code that supports a linear, circular, and hierarchical interpolation and can be used for uh, simple machines that require this, uh, this feature. Также поддерживается ограниченный набор G-кодов, не такой, как в ЧПУ. Uh, данный набор закрывает в основном вопросы там линейной, круговой или там спиральной интерполяции, но вряд ли более того. Um, one of the main characteristics of uh, DVP-MC, uh, I forgot to, to mention it, uh, this before, is that to the EtherCAT interface here, uh, you can connect only Delta servo drives. So, in other words, uh, you cannot connect third-party servo drives here. This is uh, quite a close solution. Очень важный момент. К контроллеру 50MC можно по Ethercato подключать только дельтовские сервоосы. Сервоосы сторонних производителей подключать сюда не получится. Okay. Um, before, I said that for the moment, uh, the DVP 50MC is available in two versions, up to six axes and up to 24 axes. 
both of them with NPN outputs. But um, oh, sorry, please. Значит, мы нам и говорилось, что у нас две версии только DWP 50MC на 6 осей и на 24 оси. Но появилось еще две модели. But by the end of the year, uh, we are going to release uh, new versions. Uh, for example, uh, the same versions as this one, but with PNP outputs. Inter the inter I'm talking about the integrated uh, digital outputs. And uh, two other versions uh, that supports only point-to-point -point axis, up to 4 and up to 16. The difference uh, between uh, these versions and this one is that with the P2P point-to-point -point axis, you cannot use a um, coordinate, you, you cannot perform coordinated movements. You cannot use electronic cams, for example. But on the other hand, uh, the price of these uh, controllers is, uh, is lower than this one, than, than the other one. Значит, сейчас также выйдет до конца года еще четыре модели. Ну, частично они уже, в общем-то, вышли. До конца года появятся у нас аналоги motion controller 50MC11T и 50MC11T06, аналоги с выходами PNP с транзисторными. Вот. А также вам уже представлены были две, еще две модели с сокращенным функционалом, с отсутствием интерполяции, в основном для задач простого перемещения осей, point-to-point. Окей. Okay. Um, I, I will talk about the applications later. Uh, for the moment, uh, uh, as mentioned before, let me show you the technical characteristics. Uh, now, if everything is clear, let's move to the AS500. Ну, потом мы разберем некоторые моменты более плотно, да? А сейчас просто мы показали технические характеристики базовые. Да. Извини, сразу вопрос. Все-таки поподробнее объяснить, вот чем вот это point to point отличается от обычного серва, ну, который у нас до этого предлагался, 50 MC, полноценный motion control, то есть интерполяция. Ведь point-to-point -point у нас может, например, реализовывать электронный плачок, летающий ножницы. Значит, вот в этой таблице, которую вот вы видите сейчас на экране, как раз описано, что является, какие функции являются motion командами, а какими командами позиционирования. И, соответственно, что доступно в motion контроллере, что доступно только контроллеру позиционирования. Соответственно, как вы видите, в простых контроллерах доступно только фактически управление позицией каждой оси индивидуально, управление скоростью, управление моментом. Значит, все, что касается координированного движения, будь то линейная интерполяция, дуга, кулачок, коэффициенты редукции там, между осями и так далее, этого, или групповое движение, этого нет. Окей. Okay. Um, move to the AS500. Uh, actually, there, there is no need to repeat... Uh, uh all this stuff for a AS 500 for a simple reason because the motion engine of the as 500 is exactly the same of the dvp mc series so the only difference between the uh, as 500 and the dvp mc is okay the number of axes uh, and the, the plc family they belong to but all the rest is exactly the same мы не будем долго останавливаться на функционале AS16 или AS24E, потому что его функционал с точки зрения управления движением повторяет один в один функционал DVP50MC, 11T, который просто без 06S. Вот. Разница только в том, что немножко другое количество осей и то, что это принадлежит другой серии контроллеров, используются другие модули расширения. В остальном они идентичны. Okay, uh, also the uh, hardware characteristics of the AS500 uh, series are very similar to the characterist hardware characteristics uh, of the DVP-MC. In fact, uh, for example, for the AS516E, E means EtherCAT, uh, in, in this series there is an EtherCAT port uh, to connect the um, Delta servo drives an Ethernet port for programming and to support other communication protocols. 
and then there are like like in the DVPMC uh, two DS301 can open ports to connect third-party devices, for example. And then we have two serial ports, integrated IO port with exactly the same number of digital inputs and outputs, and uh, incre uh, incremental and SSI encoder interfaces. As I said, exactly like the DVPMC. Uh, Simone. I uh, remember I have seen somewhere the information that unlike DVP 50MC, AS 5516E uh, would allow uh, to connect third-party Ethercat motion access, Ether Ethercat access. Uh, yes, not for the moment. For from the next version um, of of the firmware. Yes, this is a okay. this is the plan. But for the moment, uh, no. Окей, okay, thank you. Значит, смотрите, с точки зрения всех портов, вы видите абсолютно такую же комбинацию портов и каналов ввода-вывода, как и в DVP-50MC. Вот просто один в один все. Единственная разница, которой пока еще нет, но которая будет, начиная со следующей версии микропрограммного обеспечения, это то, что в данной серии уже будут поддерживаться серовоси сторонних производителей. Uh, anyway, let, let me... Let me be clear about one point. If you need uh, uh, an open system, an open device, which uh, is able to control not only Delta Ethercat servo drive, but also uh, Delta AC drives, Delta remote IOs, or third-party Ethercat devices, I strongly suggest to use the AX series. Because in the AX series, thanks to, to code this, uh, the integration of third-party devices Is, is very, very easy. Для тех проектов, где вам необходимо использовать, управлять по зеркату не только дельтовскими сервоприводами, но и другими устройствами, настойчиво рекомендуется использовать контроллеры серии AX, AX308 или AX800. Там это гораздо проще и удобнее сделано. Окей. Okay. Uh... Uh, as I said, uh, the AS500 series is available in two versions, like the VPMC, one with, Ether, with the Ethercat port, and this, and, uh, this uh, device is called AS516E. Uh, e means Ethercat, 16 means up to uh, 16 axis. But it's also available with the CanOpen interface, with the CanOpen interface for motion control. So here you can connect uh, uh, Delta and only Delta can open servo drives. Uh, C, the C here means uh, can open, of course, and 24 means up to 24 axis. The other characteristics are exactly the same of the previous device. Так же, как контроллеры DVP Motion, здесь в контроллерах AS два варианта имеется. 516E это подразумевает подключение 16 осей по Ethercat. 524C подразумевает подключение 24 осей по Canopen, только дельтовских сервосей. Сторонних производителей не поддерживается здесь. В остальном они идентичны. Okay. Uh, as, I, as I mentioned before, all the other characteristics, like the support of PLC Open, Uh, single axis and multi axis uh, uh, motion commands and G code are exactly the same of the DVP MC. Simply, ну, с точки зрения поддерживаемых функций, uh, поддерживаемых функциональных блоков, они один в один те же самые, что в DVP 50 MC. Okay, if everything is clear, uh, let's move to the new series, the AX3 and, and AX8. Если с предыдущим все понятно, перейдем уже к следующим контроллерам с, с KDSIS uh, серии AX. As mentioned before, all the uh, device, Delta devices whose name starts with AX uh, will have uh, KDSIS inside. Uh, not only motion controllers, but also a simple PLC. For example, the AX300N and CX324N. But this is a different story. They are not motion controllers. Все дельтовские изделия, контроллеры с начинающиеся на AX будут поддерживать коды SIS. Это не только будет motion controller. Сейчас мы рассмотрим только motion controller. Будут готовиться к производству и контроллеры обыкновенные с поддержкой коды SIS. Но сейчас мы только говорим о motion. Okay, uh, the AX308E 
uh, has many different uh, uh, supports, many different communication protocols, and has many different embedded, inter embedded interfaces. Uh, of course, there is an EtherCAT port, this one, which is able to support uh, up to eight axes. Uh, like the AS500 and the, and the DVP series, uh, there is uh, one SSI port to support the absolute encoders and two incremental encoder interfaces. Uh, there, is also, there are also two serial ports, RS232 and RS485. An integrated port with 16 digital inputs and, and 8 digital outputs. And in addition, there are uh, two switched Ethernet ports Switched means means uh, with one IP address, uh, even though the ports are two, uh, which support uh, Modbus TCP, Ethernet IP, and even OPC UA, which is the last trend in communication technology. Po interface, vy vidíte nějaké rozhodce s předchozími kontrolery, no těmi mezi těmi interfaceů více. Помимо Ethercat мастера, который поддерживает до 8 э, осей интерполируемых, э, также есть э, входы энкодера, э, тот же SSI для э, SSI порт, э, также поддерживаются два порта инкрементальных энкодеров, э, порт Modbus есть э, и э, двойной порт Ethernet. Э, фактически это один порт, э, которого там э, есть коммутатор просто встроенный. Uh, the AX308E, uh, even though it's called AX and not AS, uh, supports uh, AS IO modules. So you can connect uh, directly to the right side of the CPU the AS IO modules. Несмотря на то, что контроллер называется AX, uh, поскольку он AX3, да, он поддерживает uh, все модули ввода вывода серии AS. How many AS IO modules can we connect to the uh, PLC. Uh, I, I honestly speaking, I don't remember the number. I have to check. Uh, anyway, we did an application with, uh, if I remember right, ten, ten modules. No, what? Uh, t da, 32 module поддерживается. So uh, they say 32 is supported. Uh, oh, на yeah. практике они делали до 10 модулей. Okay. 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 So uh, regarding the access control, well, as already mentioned, there is an EtherCAD master which is able to support up to eight uh, EtherCAD drives, but uh, there is also another interesting characteristics, which is uh, the possibility to control up to four pulse train drives uh, by uh, or through the digital, the, in, the embedded digital output. This is a very useful feature because, uh, especially for revamping, for revamping, because you know sometimes you have to revamp a machine. Uh, uh, you cannot change the servo drives, for example, and maybe the servo drives in the machine do not have an intercut interface. In this case, you can use the pull strain outputs to control them. I can tell you there is another application when we need a one high power drive. We have to use C two thousand in a positioning mode, then it's also useful. Oh, yes, yes, sure. Значит, здесь вы видите, что э, помимо подключения до восьми осей по зеркату, можно подключать также до четырех осей э, с импульсным заданием, дискретного хода. Вот, как по мне, так это очень выгодно использовать для каких-то там машин, станков, где нужно также позиционирование делать при помощи мощного привода, там, типа цешки использовать как Uh, in addition, uh, as mentioned before, you can connect uh, uh, SSI or uh, incremental encoders, encoders directly to the CPU and make them masters, uh, master of the EtherCAT or the pulse train servo drives. And in addition, uh, okay, virtual axes are supported as well. Ну, здесь вы видите, что можно uh, либо к интерфейсу SSI подключить абсолютный энкодер, либо подключить uh, ttl к детейловскому интерфейсу инкрементальный энкодер, сделать его мастер-осью для остальных осей, как и зеркатовских, так и импульсных. Ну, естественно, виртуальные оси тоже поддерживаются. Окей. Okay. Uh, for uh, the programming point of view, 
uh, thanks to Codesys, uh, the AX308E uh, supports international standards like IEC 61131 for PLC programming and PLC Open for motion control programming. As already mentioned, virtual axis and coder axis, single axis movement and multi-axis movements are all supported by this device. What this device uh, uh, does not support uh, is the G-code. In fact, the G-code is not reported here. Значит, среда разработки сделана в соответствии с стандартом X6131 и э, в части управления логикой и PLC Open в части управления Motion. Э, поддерживаются виртуальные оси, поддерживаются энкодеры. Опять же, управление по скорости, э, моменту и по позиции. Есть э, э, коэффициенты редукции между осями, электронные кулачки, интерполяция. Э, вот э, единственное... So, so uh, what, what is not supported? Uh, G-code. Ah, G-code, yes. G -code. Uh, единственное, что не поддерживается здесь, это G-коды. Okay, so in, in short, this is the, the, the architecture or the configuration uh, of the AX. Is AX, uh, thanks to the interface, to control the field devices, like servo drives, MS300 and R1 EC modules. Uh, as I mentioned before, there are, there are no restrictions to integrate third-party devices. Uh, uh, it, it, oh, please. Simone, here I have a question. When we talk about uh, eight axes that it can support, are we talking about over Ethercat? Are we talking about only eight motion axes or the overall number of slaves could be up to eight? No, 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 only motion axes. Uh, the okay. number of slaves is, uh, is, is much higher. We, we have never reached the limit. I have to check the, the, the maximum number, but in general we have no troubles with that. Okay. Значит, здесь представлена архитектура. На Ethercat можно также навешивать помимо э, сервоприводов и э, другие устройства, типа там, например, вот, каналов водовывода внешних r 1 ec серия или частотники наши через плату Ethercat. Причем... Э, Значит, ограничение на 8 осей – это именно на ограничение на 8 серво-осей, да? Ограничение на другие станции, оно гораздо больше, и Симона сейчас не помнит, но они ни в одном из проектов не смогли, наверное, нащупать это ограничение. Окей. И then uh, let's talk about the, the last one, the AX8 series. И, наконец, о x 800 Я прошу прощения, вот по, по предыдущему, может быть, последующему вопросу, интеграция с Кадесис. Есть ли возможность докупить какие-то лицензии Кадесис, например, Кадесис HMI, либо там Кадесис, там какой-то там, там масса библиотек, которые... Ну, там Motion, Robotics и так далее, да. Да, ну, да, 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 да. Вот насколько это supported, и будет ли работать или нет? Uh, Simone, in terms yes. of AX300, mm -hmm. uh, is it possible to purchase additional license of codices, including uh, codices HMI or codices uh, Motion or codices, uh, so, sorry, or codices Robotics or codices CNC? Uh, okay, uh, with the AX3, no. And there is a clear reason for that. Uh, Значит, с 300 в серии нет. Uh, there, the, the reason is simple. Uh, with the AX8, uh, our R&D team decided to keep the original license system of Codesys. That means that you can download or buy the license, for example, from, Code, from the Codesys store, install them here and activate the license, uh, even, even, even uh, by yourself, without our support. Uh, you cannot do the same with the, with the AX3 simply because the license system is different. Uh, uh, so the, li the, the, the license keys must be, let's say, installed directly in the firmware. So this is an operation that the, the customers cannot do. Значит, в 300-м контроллере там уже сразу зашит в него ключ и кодосиса. И этот ключ не позволяет использовать какие-то другие библиотеки, кроме те, которые используются, вот, которые Simple Motion, да? А 
вот в AX8 там уже можно до, до устанавливать эти ключи и использовать дополнительные библиотеки, как раз CNC, Mosh, CNC, Robotics и так далее. Все это там можно сделать. Спасибо, thank you. You're welcome. Okay, uh, the AX8 is, uh, is our flagship product, let's say. Uh, not only because uh, uh, it supports a lot of axes, up to 64, uh, but also because, uh, uh, for example, going back to, to, your, to your question, here you can install uh, licenses uh, uh, both by the Codes, uh, in the Codes store uh, or even uh, by us, you can, uh, from us you can buy uh, the HMI or the Target Visual license. So we can also provide these licenses For, uh, for this product. Значит, ну, AX8 по праву считается флагманским продуктом, в том числе и потому, что сюда можно доустанавливать различные лицензии, приобретаемые непосредственно в Codesys или в Delta, вот, и на лицензии на HMI, и роботическую лицензию, все это можно сюда поставить. Uh, the, the main characteristics of, characteristic of the AX8 is that It's an industrial PC. So the AX3 was not. The AX8 is an industrial PC with Windows 10 IoT, uh, which runs in parallel with the real-time, uh, let's say, uh, extension. So in other words, the real-time and the non-real-time uh, environments can live in the same device without affecting, affecting each other. Значит, принципиальное различие между 300 и 800 в том состоит, что 300 это, в общем-то, классический ПЛК, а 800 это, по сути, промышленный компьютер. Тут интеловский процессор многоядерный, тут операционная система Windows 10, и, опять же, ресурсы процессора и ресурсы этого компьютера разделены таким образом, что есть часть нереально временная, да, которая управляется Windows 10, и есть часть реального времени, которая управляется вот с кодосисом. And on request we can also provide the Linux version with Linux as operating system. Также по запросу доступна версия с Linux. Можем такое изготовить. The AX8, like the other devices that I showed before, uh, have many uh, different uh, communication uh, interfaces. Uh, okay, apart from Windows and the HMI port, uh, there is an Ethercat master port here, uh, which is able to control up to 64 axes. Uh, then uh, there are two independent Ethernet interfaces, four USB ports, and an additional integrated IO port with eight digital inputs, eight digital outputs, incremental encoder and SSI encoder interfaces, Значит, здесь вы видите, что э, какие порты здесь есть, помимо Ethercat, на который можно подключить до 64 осей, есть э, порт, э, два порта независимых с индивидуальными IP-шниками э, Ethernet, есть э, порты у USB, есть порт для подключения монитора, вот, и э, каналы ввода-вывода, 8 дискретных ходов, 8 дискретных ходов. Окей, okay, thanks. Uh, okay, uh, from a field bus point of view, uh, apart from EtherCAP, uh, which, has already, uh, which I already mentioned, uh, this device supports Modbus, Modbus RTU and Modbus TCP, Ethernet IP and OPC UA, exactly like the AX308E. Uh, but the uh, AX8, uh, th there is not only one version of AX8. In fact, the AX8 is available in total in six versions, up to 16, up to 32, or up to 64 axes, with and without CNC and robotics. Uh, that means that when you, in, when you uh, purchase a version which includes CNC and robotics, you can use the, this device to control CNC machines or to, con to, in to control uh, robots. Значит, здесь вы как раз видите э, версии, да, которые есть матрицу этих версий. То есть по числу каналов три версии, это 16, 32, 64, и по э, поддерживаемым функциям. То есть самое простое это просто soft motion, 
И дополнительно есть Soft Motion плюс CNC. И еще третье, здесь немножко некорректно написано, это отдельная версия Soft Motion плюс Robotics. In addition, uh, all the AX8 has this uh, feature, uh, Delta Soft HMI. Uh, what is that? Uh, Delta Soft HMI is uh, simply the, how can, I, the, how can I say, the software version of our HMI running on the AX8 itself. So, in other words, if you, uh, usually you need an HMI, right? Uh, you can connect uh, the, an HMI panel like uh, the OP100 to the Ethernet port. This is one option. But uh, another option is to use uh, uh, the screen, so exactly the same, uh, the same HMI software to create the HMI pages and download these HMI pages directly to the AX8. In this case, uh, you can simply connect... Uh, Для организации машинного интерфейса, соответственно, можно использовать два варианта, либо подключать э, к данному контроллеру обычную панель оператора ТОП-100, либо у нее есть встроенная виртуальная панель оператора. То есть э, при помощи Diascreen, это компонент Diastudio, можно разработать э, программу, проект для панели оператора и э, сделать эту виртуальную панель оператора непосредственно контроллеру. У него есть, как вы видите, видеовыход, соответственно, на любой монитор. Вы выводите панель оператора. Uh, in case you use a, a touch screen monitor, uh, of course you have to connect uh, them to the H HDMI port, this one, and maybe connect uh, one cable, USB, USB, yes. USB cable to the, um, to the AX8 to support the touch screen functionalities. Uh, you know that, uh, yeah, that now, or rather very soon, uh, we, will be, we, 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 we will be able to provide by the, uh, the touch screen, uh, simple touch screen monitors too, uh, called NC-MOT, NC-MOT. We, we already have it in our hands. Yes, great. 15 inches. Ah, yes, you, you had my, probably mine, the 10, 10 uh, inches. 10 inch, yes, yes, we have it. Uh, Да, значит, также в ближайшее время мы планируем выпустить и станут доступными простые мониторы с сенсорным экраном. Они будут называться NC-MOT. Вот, они будут в 10-дюймовом исполнении или 15-дюймовом исполнении. Окей, okay. uh, as, as mentioned before, uh, apart from the number of axes, 16, 32 or 64, uh, the AX8 is available in two versions with soft motion license uh, with soft motion you can you uh, you have um, single axis and multi-axis movements including electronic cams for example but if you need to support g-code or you want to run kinematic, the kinematic transformations in the ax8 to control the robots you need uh, this version soft motion with cnc and robotics uh, I'm sorry, Simone. CNC and robotics, is it now a single version or uh, CNC is separate and the robotics is separate? Version? No, no, it's a, no, no, it's a, CNC and robotics are part of the same package. Ah, so this, I, this I remember doesn't... in the previous presentation it was separate. No, 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 it's, uh, it's always the same. This uh, doesn't come from us. Uh, it's, uh, it's from Codesys. They, so, they merge the CNC and the robotics in the same package. Uh, Окей, okay. значит, я на предыдущем слайде немножко неправильно, значит, сказал. Здесь произошли изменения. Версии по софту 2, это первый, это обычный motion контроллер, и второй, это ЧПУ и Роботикс, это в одном, в одном пакете. Симоне, uh, we need some further clarification regarding the CNC functionality. Yes. Um, Compared to the VP50MC, does uh, AX8 support greater uh, variety of G-codes? Definitely, yes. As I, as I mentioned, uh, that, that's why maybe it's better to, to talk about this part later. Anyway, in short, DV, the, the G-code in DVP-MC, first of all, uh, is very basic. It, it yes. means that it supports yeah. only G, G01, G02, and in addition, the, the other biggest limitation of the G code in DVPMC is that you can you have to open the programming tool to download the new new G code files. If uh, we compare it to you, you probably remember DVP10MC, the previous the old controller. 
Yeah. In that DVP 10 MC, uh, dynamic G code download was possible. But in DVP 50 MC, it's no longer possible. Yeah, uh, we are working on that. I, I know we are working on that. Anyway, for the moment, uh, this is, uh, this is uh, uh, not possible yet. Okay, so, anyway, I, I know and probably we will solve this issue. But in any, in any case, even though uh, DVPMC is able to support uh, the dynamic uh, G-code, uh, there, uh, there are some limitations on the G-code itself, on the, on, uh, the G-code functionalities. Uh, for example, the fact that support only, only a few functions. While uh, with AX8, uh, the situation is completely different. Uh, this, uh, uh, the the uh, CNC functionalities in AX8 uh, allow you to to, uh, to approach real CNC applications, Understood. including uh, tool management uh, uh, and so on. I want to talk uh, about this later, simply because we have a, we have an expert here in this meeting, uh, which is Alessio, uh, who developed a, a very nice software package. Uh, to better use those functionalities. Набор же кодов, который поддерживает X8, он полноценный, да? Это полноценный набор же кодов настоящий ЧПУ. Вот, то есть здесь всех технологические же коды есть. Симоне, вы will have chance to explain more about the CNC function. Because as far as we understand, uh, there is uh, no, let's say, ready CNC interface or ready-made package that uh, allows it to use as a standard CNC, and uh, the, the, the customer should do a lot himself. To this be, to, is exactly to... what I want to talk about. Uh, yeah, one of the, let's say, the, the main, lim not limitation, but because it's a characteristic. One of, one of the characteristics of the CNC uh, and robotics package, including the AX8 uh, in, in Codesys, is the fact that it provides all the tools to develop a CNC machine. Uh, but in the, but if, we simply, if we simply provide the tools, then the, it means that the customers have to develop, uh, let's say, all uh, the other functionalities like, I don't know, selection of the automatic mode, jog mode, and so on by themselves. And we overcome, we are overcoming this limitation. Uh, in fact, uh, Alessio, who is uh, in this meeting, has developed this, uh, this package uh, specifically for robotics and CNC machine. Uh, in particular, this one. Okay, as you can see here, uh, this is a kind of template, okay? Uh, all the functionalities here are ready to use. So, for example, uh, here there are a lot of function blocks for diagnostics, uh, to, uh, for the file processing, uh, for the HMI data, data exchange, sorry, for the data exchange with the HMI, for the tool management, and so on and so on. All this stuff is ready and it's available for you. Uh, in addition, also the, uh, we have already developed an HMI interface, which is this one, which includes uh, which already includes uh, all the functionalities like, uh, as I said, automatic uh, or jog uh, mode. Uh, so the possibility to uh, move uh, the axis X, Y, Z, and even a four axis uh, manually, uh, the zero points, uh, uh, the tool change, the tool offset, all this stuff uh, is ready and available. Uh, I should, uh, sorry, I will translate. Um, yeah, please. Базовые версии, это библиотека, это лицензия, представляет собой действительно конструктор, из которого нужно все собирать самостоятельно. Но благодаря Олесио как раз у нас созданы уже шаблоны, шаблоны операторского интерфейса, шаблоны основных функций станка с ЧПУ, вот, которые можно использовать. Uh, are those templates already built in, in, into a GX, uh, into uh, uh, DAX designer? Or uh, they should be installed separately. Uh, well, it, it's it's just a project, so we can provide the, the project, and you can open it with the uh, Dia Designer Rex. It's it, it's not embedded in Dia Designer Rex, so if you download the Dia Designer Rex from our from uh, from our website, uh, you will not find this template. But uh, if you have applications, we can provide this template to you, which is and, and it's free of charge. Значит, мы эти шаблоны бесплатно можем предоставить. Они не встроены по умолчанию, но по умол... мы их можем предоставить. Да, это фактически оформлено как проект. 
Uh, Simone, again regarding this uh, licensing, uh, do we understand it right that uh, when we start install GX Designer AX, uh, the CNC and motion libraries are closed unless the right device is connected? Or it is open uh, from the very start and uh, the development of the software could be done offline? Ah, you mean in, si in simulation mode? Huh? Yes, yes simulation mode. mode. Uh, well, the uh, the 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 the, uh, the designer EX, So the code is part. Uh, yes, for the HMI, uh, Alessio, can you help me? Uh, the HMI must uh, uh, must run on the AX. Uh, there is uh -huh. no simulation mode for the HMI part, but. Uh, I uh, there is the possibility to run uh, using virtual axis so most of the times for uh, people that want to evaluate this project uh, he, they just need to have an AX800 and they attach a monitor and runs the interface uh, uh, running pro G code programs using virtual axis so 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 uh, if you if you don't have an ax8 uh, you cannot run the hmi right no, okay. no if you don't have any uh, at least you need an ax8 to mm -hmm. evaluate this uh, this solution okay а то есть иными словами, разработка проекта под чипу и робототехнику можно вести не подключая компьютер что значит к таргет uh, девайсу вот uh, а вот uh, панель оператора виртуальную разработать нельзя без подключения к реальному девайсу окей симоне окей similar topic окей uh, here okay um, similar topic we did a sim we, we developed a similar uh, project a similar template for robotics application uh, i think you know that we in our product portfolio we have a, a standard uh, let's say i i call it traditional robot controller which is uh, exactly a robot controller i mean you can con you can connect a robot uh, maybe a teach pendant maybe a vision system and that's it because it's it's just a robot controller uh, what we want to do with AX8 and Codesys and, uh, and all this stuff is to create a so-called integrated robotics solution where the, a standard motion controller like the AX8, thanks to the CNC and robotics package, is able to control not only uh, servo drives, AC drives, remote IOs like usual, but also our uh, robots, for the moment only SCADA, but in the future also the articulated one, Uh, by means of standard server drives. Значит, что мы, над чем мы работаем сейчас? В принципе, такой контроллер X8, он позволяет сделать систему управления роботом, и как раз сейчас мы работаем над созданием так называемого интегрированного контроллера робота на базе X8, который позволит управлять нашим четырехосевым роботом, а в перспективе и шестиосевым роботом вот с этого с, при помощи этого motion контроллера э, будет разработан но ну, это наверное где-то ближе там к середине 22 года насколько я знаю отдельный артикул то есть э, робот только с приводной частью без или без электроники вот к которому можно бы создать уже самостоятельно систему управления из э, сервоусилителей э, motion контроллера и так далее вот, и мы работаем над тем, чтобы создать, опять же, все эти э, шаблоны для управления именно нашим роботом. Это обещает быть несколько дешевле, кстати говоря, чем классический наш роботический контроллер. Of course, the, uh, there are advantages and disadvantages for both the solution. I'm not saying that one solution is, is better than, than the other one. Simply, they are, they are different. For example, a robot controller, standard, a standard or traditional robot controller solution, for sure, uh, requires a less uh, wiring effort because more or less everything is done. You simply have to connect to the cables. But on the other hand, you need the dedicated engineering tools. You need, if, if you have other axes to control, you need, you, you need an external 
uh, motion controller. Uh, in any case, uh, when you have a, an external PC or an external motion controller, you have to develop, uh, let's say, a kind of data exchange between the robot controller and the PLC or the, or the external motion controller and so on. So in short, this, is, this solution is okay, maybe it requires less wiring effort, but at the same, but at the same time, it's less, fle less flexible. Uh, over the, it's, not, it's not very flexible, let's say. Значит, стандартное решение наше с роботическим контроллером вполне имеет право на существование. Оно в ряде случаев даже очень удобно, потому что все подключается стандартными кабелями, вам не нужно делать самостоятельно разводку, там городить свой шкафчик управления и так далее. Но он проигрывает в гибкости. Если нужно интеграция с другими осями сторонними, да, то, например, в случае с контроллером роботов нужно уже ставить сразу еще внешний motion контроллер Также наверняка здесь легче даст интеграция с тем же техническим зрением и прочими системами. Uh, on the other hand, the integrated robotic solutions, so the, 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 the robotic solution based on the AX8 encodesis, maybe requires a little bit more wiring effort because uh, we, we have to create the connection between the servo drives and the robot. But at the same time, is much more flexible thanks to the fact, th thanks to the flexibility of the motion controller itself. Uh, it's a very open solution. You can, uh, to the same uh, Ethercat, interfa Ethercat interface, you can connect uh, other Delta devices or even third-party devices without without any restriction. And uh, thanks to the flexibility, uh, let's say, in in the communication protocols po uh, part. Uh, Uh, I'm talking about OPC UA, Modbus, and so on, you can easily connect this device uh, to, to the external world, let's say. And this is one of the main advantages of the solution. Значит, да, есть неудобство, конечно, такого решения, то, что приходится делать массу, опять же, работ по разводке всего этого дела, да, но гибкость, она перевешивает в ряде случаев. And uh, like uh, f uh, exactly uh, like the CNC part, uh, we we know we knew that Codesys simply pro provides the tools to approach robotics applications, and that's why uh, again uh, Alessio mainly uh, developed this uh, uh, project template, uh, which includes already axis diagnostics uh, and uh, all the basic uh, functionalities uh, to speed up the development. Uh, What you have to do is simply to select the kinematics. Kinematics can be SCARA, can be articulated, can be Cartesian. Uh, uh, the project uh, is the same, and this is one, one of the advantage. Uh, and uh, again, there are uh, um, ready-to-use functionalities. What you have to do is simply uh, go in here, in this part of the software, and, uh, uh, let's say, uh, declare the movements Uh, that you want the robot to perform. And that's all. The rest is already done. Um, по, аналогии, по, по аналогии с uh, ЧПУ, значит, uh, здесь сделано было то же самое. Uh, Олесио разработал шаблоны под наши роботы с, uh, уже с нашей кинематикой. И фактически для использования uh, вот опять же этого контроллера в совокупности с нашим роботом, вы просто ну, должны выбрать, какие движения он должен сделать. Просто вот задекларировать здесь эти движения, которые вам нужны. В общем-то, и все. Из этого собрать свою программу. Окей, okay, so, uh, so if I, if I said uh, anything wrong, please uh, correct me, but I, I think the principle is, uh, is clear. Should be clear. Uh, so far, I always said codices. Right, because Codesys is the engine uh, of the motion controllers. But the programming tool actually has a different name. Uh, in fact, uh, as you know, uh, last uh, this year we have released the, uh, our new programming tool for all our products, which is called DS Studio. Uh, and we decided to integrate, to integrate the Codesys environment uh, on it. And the name of this new tool is Dia Designer AX. Why AX? Because uh, this is the Dia Designer for the AX series. So for the codices based devices. 
Значит, мы раньше все говорили кодесис, кодесис, да, а как на самом деле у нас это реализовано? Как вы знаете, мы недавно вывели на рынок Dia Studio, наш новый пакет для программирования. И в рамках Dia Studio мы сделали, опять же, среду Dia Designer AX для программирования именно контроллеров серии AX, вот, которая включает в себе библиотеки Codesys. Anyway, PLCs are simply a subsystem of the motion controllers. Uh, just, just to be uh, even more clear about this point, the designer Rex uh, is, uh, let's say, 99% codices. Okay, uh, not only because it has the same characteristics uh, like uh, I, the support of IEC 60131 or PLC Open or all the other part. Uh, But let, let me, let me, this is the project, this, this is the Design Rex. If you are already familiar with Codesys, uh, you will find exactly the same, uh, the same names. For example, uh, Symbol Configuration, Library Manager, uh, the POU here, it's, it's 99% Codesys. The only difference for the moment uh, is this part, Hardware Configuration and Network Configuration. Uh, in fact, uh, we decided to Uh, to add uh, these uh, graphical tools uh, to help uh, the customers in uh, creating the hardware configuration. But apart from that, uh, the rest uh, is codices. Значит, если вы откроете T-Designer X, то вы увидите, что кроме э, вот этого hardware конфигуратора, э, все остальное это в чистом виде codices. The, the hardware configuration tool, uh, this one, I mean, uh, is a simply a, you, you can consider it like a add-on. Uh, what does it mean? It means that you can create the hardware configuration uh, like you usually do in Codesys. So like, like here, like a, like a tree view here, or you can use the graphical tool. Значит, причем вот этот хардверный конфигуратор – это фактически надстройка над кодесисом. То есть, в принципе, вы можете все то же самое сделать и внутри вот кодесисной части. Мы просто для удобства работы с дельтой, для тех, кто привык работать с дельтой, вот добавили сверху эту надстройку. Ну, понятно, да. Ясно. Хорошо. Окей? Okay. Окей. Okay. Да. Okay. Uh, oh. Ah, sorry. I was opening the Zenery X. Just a second. Okay. Uh, okay. More or less, this is the roadmap. Oh, sorry, but this is not updated. Ah, sorry. There is a mistake here. Um, Okay, forget about the month year. This, uh, in, uh, here, instead of June, uh, try to imagine there is 2022. No, there is a mistake here, sorry. Ah, no, no, okay, this is, the, this is 2021, sorry, my, my fault. It means that by the end of the year, we are going to release uh, all the, uh, all the uh, motion controllers I talked about before, uh, the DVPMC, the new versions, the Uh, AS500, the AX300 uh, is already available, uh, and uh, uh, also other versions. For example, um, uh, for the moment we have only AX308E. By the end of the year we are going to release AX316E, which is a little bit more powerful, that in fact supports up to 16, 16 axis, but also we are going to release the AX304EL. Uh, that means up to four point-to-point -point axis. Of course, uh, this is cheaper than this one and this one. Значит, здесь вы видите, uh, что, какие у нас motion контроллеры уже есть, обозначенные зеленым. И uh, на желтых полях вы видите контроллеры, которые мы планируем выпустить uh, вот, uh, до конца этого года. Uh, ну, для DVP-50MC uh, версии point-to-point -point на 4.16 каналов они, в общем-то, уже начали, пошли в массовое производство. Вот. А из uh, AX uh, мы планируем до конца года выпустить чуть-чуть uh, uh, более сложную на 16 
осей 316 версию и упрощенную и удешевленную 304 версию, в которой будет сокращенный набор команд, там не будет интерполяции тоже. Okay. So, um, so far I simply described the characteristics of the Delta motion controllers, but now uh, let's move to the probably to the most important topic of today's meeting. Uh, We have DVP, we have AS500, we have uh, AHMC, we have AX8, we have AX3. <coughs> so now maybe you can start asking uh, what is the right device or technology or the right uh, software platform for my application. Well, Значит, теперь самая главная часть нашей, собственно, презентации, это сначала мы рассмотрели просто характеристики сухо, да, теперь мы, у нас получается картина такая, у нас есть... Много достаточно уже моушн-контроллеров и на разных технологиях базирующихся. Вопрос, какой контроллер подходит под какую задачу? Unfortunately, there is no single answer for this question. Uh, and there is nobody that can answer this question except you. Uh, in fact, uh, it depends on the customers, it depends uh, on, uh, on the products, on the little differences uh, between the products. Uh, and in the end, in the end, it depends on the strategy that you want to set up and apply in your region. Значит, uh, uh, вот на ответа на этот вопрос единого, к сожалению, нет. Это вопрос, и ответ на этот вопрос вы должны формулировать для себя сами. Это зависит от стратегии, это зависит от каждого конкретного клиента, от ситуации и так далее. Okay, uh, for example, uh, if you put in a, in a table uh, all the motion controllers, uh, oh sorry, I've, uh, uh, I forgot to update this table with AES500, but I think we can talk on that uh, anyway. Uh, we can clearly see the, the differences between these motion controllers. Uh, okay, here I'm only talking about the EtherCAT motion controllers, not the can open one. Значит, здесь вот сводная таблица, где э, все зеркатовские motion контроллеры у нас перечислены, но кроме AS500, э, которые, в общем, AX500, извините, которые, в общем-то, аналогично, как мы уже э, упомянули, ДВП-50. Of course, the first, uh, uh, the first difference is uh, the number of axes. So, uh, and this is, a, 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 how can I say, a, a good... Uh, a good way to select a motion controller because of course if you need uh, uh, only a few axes uh, this, uh, it doesn't it does it isn't worth to select uh, the uh, AX8 uh, except uh, in the case you need uh, CNC and robotics functionalities so if you need a very low number of axes maybe DVP 50MC or AX 308E is the right choice Значит, первый признак – это, конечно, количество осей, потому что если у вас система там на три оси, то вам не имеет смысла выбирать, предположим, там AX800, за исключением случаев, когда у вас там нужна функциональность ЧПУ или робототехники. Если мы говорим о single axis и multi-axis movements, all of them uh, support, uh, support these, these features, because, of course, all of them are what we call general motion controllers. So as you can see here, single axis, electronic cams, and rotary cut uh, functionalities are all supported by all these devices. Значит, здесь в остальном это обыч... классические motion controllers и стандартные функции у них у всех есть, одни и те же. Uh, another criteria is the G-code. Uh, as mentioned, AH, EMC, and AX 308E Uh, do not support the G-code. They do not have a G-code interpreter. Uh, so the only the only options uh, in case you need G-code are DVP-50MC and AX8. But as already uh, discussed, DVP the G-code in DVP-50MC is uh, a little bit limited in terms of uh, in terms of functions, while the G-code interpreter in the AX8 is uh is very sophisticated and allows allows you to uh, to approach uh, real CNC machines. Значит, следующий пункт у нас идет это G-коды поддержка. 
поддерживаются же коды в 50МЦ, ограниченный набор и сейчас пока еще без динамической загрузки. Или там в x 8 там поддерживается уже полный набор под э, машину, да, э, и динамическая загрузка поддерживается. Uh, another important criteria is uh, uh, the support of third-party EtherCAD devices. In fact, uh, it is, it, it's true that the DVP-50MC in general is the cheapest uh, motion, controllers, motion controller we have in our, in our portfolio. But it's also true that it's a kind of closed solution. You cannot uh, integrate a third-party EtherCAD devices. On the other hand, in, in, uh, integrating third-party devices in, uh, in, a, in, in the AX series, no matter AX3 or AX8, is, uh, is very simple. And so if you, if you need the, this feature, I would definitely go ahead with the, the AX uh, series. Также важный момент – это поддержка сторонних э, устройств Zercat. В 50МЦ, например, не поддерживается, да? а наиболее полная поддержка она обеспечивается в AX8. Вот, если вам это нужно, соответственно, уже смещается фокус к AX8. Uh, communication protocols. Uh, well, more, more or less all of them support Modbus and Internet AP, uh, but uh, only the AX3 and AX8 supports OPC UA natively. It means that you do not have to buy or purchase any other license. The OPC UA support is already implemented in any AX3 and any AX8. Значит, следующий пункт – это связь с верхним уровнем. Ну, все наши контроллеры традиционно поддерживают Modbus и CAN, вот, но только контроллеры с кодосисом поддерживают, например, OPC UA. And last, but not least, the software programming tool. Uh, ISP software can open be there. They are both good software tools, uh, but they are made by, by us, by Delta. Uh, sometimes uh, with some customers this can be a limitation because the customers uh, do not have enough time to learn how to use a new programming tool and that's why you could leverage uh, the Adesanary X and Codesys because if the customers are already familiar with Codesys based programming tools uh, this will dramatically re reduce the learning time. Значит, следующий пункт это программное обеспечение. Значит, в случае с ДВП это только наш ISP Soft с кан-билдером, вот, или, например, код софт в AX. В первом случае это получается, что сама аппаратная часть стоит дешевле, но нужно инвестиции времени в разработку больше. Плюс не всем заказчикам может понравиться идея с нуля разбираться в нашем софте. Вот. А во втором случае с AX может оказаться так, что заказчик хорошо знает кодосис, и ему будет очень легко разобраться с нашими контроллерами. Regarding the applications, uh, this is uh, another interesting topic. Uh, I've, been, I've been working in uh, industrial automation for 20 years, more or less, and uh, I rarely found two customers uh, even though the machines are the same, uh, to customers that use exactly the same solutions, exactly the same products, with uh, exactly the same way. It's very rare. Значит, теперь по поводу прила... самого интересного, по поводу применений. Симона за вот свою 20-летнюю карьеру ни, ни разу не видел пары заказчиков, пары производителей различных машин, которые, имея одинаковые задачи, решали их на одинаковом оборудовании, с одинаковым с одинаковой архитектурой и так далее. Всегда в чем-то они различаются. So, especially for uh, um, packaging machines or or assembly machines, so this one, I really would like to, to tell you, uh, hey, you, you, you have a flow pack or a wrapping machines, you have to use this device. But sorry, this is not possible. It's not possible because it, it depends on the cost, as I said, it depends on the customers, it depends on the price, the target price, it depends on the software programming tool that the customer wants to use. Uh, maybe some customers are willing to, to pay a little bit more for a, 
a solution like the AX, the, the, like the AX series, rather than paying a little bit less for a DVPMC solution. So in short, uh, for applications like in, in packaging like a flow pack, uh, wrapping, labeling, uh, and in, gener in general for uh, the machinery or, for example, assembly machines, uh, all these devices can do a good job. As I said, uh, the selection of the device uh, depends, uh, mainly depends on the customers and depends also on, on your strategy. Значит, uh, Simona, конечно, хотел бы иметь возможность вот uh, просто и прямо сказать, хорошо, у вас такая упаковочная машина, используйте такой-то контроллер, да? Но, к сожалению, uh, так сделать не получается, потому что аспектов различных очень много. Uh, даже вот, например, если взять uh, там какую-нибудь простую упаковочную машину, где нужно две там uh, оси, можно использовать DVP 50, 50MC, можно использовать AX3. Uh, Зависит все на самом деле от того, опять же, вот в данном случае, насколько заказчик конкретный готов э, или не готов, э, значит, изучать дельтовский софт, или ему больше симпатичен кодесис изначально, или у него есть какие-то другие еще внешние требования, типа там, что тот же PCUA, да, то есть... Э, здесь универсальных э, вот такого рецепта жесткого его нет. Да, и везде есть куча аспектов, и нужно держать, в общем-то, в голове возможности разных контроллеров, чтобы понять, как, какую, какой, какую аппаратную часть лучше предложить этому заказчику. Of course, for uh, applications in woodworking or profile cutting or robotics, here the situation is different, but simply because these applications require functionalities that only the AX8 as uh, or better it's it is true that for some simple woodworking machines uh, we can even use the dvpmc but then uh, we run the risk to face the limitations of the dvpmc uh, itself especially for for g code uh, while in gen that's the reason why in general for woodworking or profile cutting we definitely prefer to provide uh, to use this product because of the advanced G-code functionalities uh, embedded in this device. And of course, for robotics, uh, well, th there is only one, one option, which is a the AX8 with CNC and robotics uh, package. В деревообработке или в различных резаках, скажем так, да, по коже, по стеклу или там плазморезах ситуация другая. Им нужно, чтобы была поддержка джекодов, а полноценную поддержку джекодов мы можем реализовать только в x 8 или скажем так, поддерживать ограниченный набор же кодов и пока, к сожалению, без динамической нагрузки, загрузки в ДВПМЦ, вот здесь уже пространство для маневра значительно сужается. Ну и в случае, если робототехника, там, конечно, только x 8 это поддерживает. Окей. So, as I said, it's almost impossible to say you have to use this specific device for this specific application. And that's why I Uh, put here uh, some successful cases. These are not simply examples, and these are real cases. Uh, and I will show you exactly the configuration and the products that we used in uh, in those cases. Ну вот сейчас рассмотрим конкретные истории, которые были у европейцев. Starting from DVP MC. Uh, Okay, uh, in packaging, we did a wet, a wet wipes packaging machine. Okay, so for wet wipe, uh, very, quite simple. Configuration uh, with DVP 50MC, the six axis version with a DOP 100 and five axis. Uh, of course, in this case, we could use the uh, six axis version because the number of axis were, uh, was, was limited. Значит, вот пример, это линия по упаковке влажных салфеток. Пять осей использовался ДВП 50 МЦ. Okay. So, uh, why did the customer uh, decided to use the DVPMC? Because the number of access was limited, because uh, uh, the customer was, uh, was willing and happy to use Delta as the only supplier. So, especially because he, this customer didn't need to add the third-party devices 
and in addition in, in the end because of the price because uh, as i said the 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 total price the price of the dvp 50mc 6 axle version is quite good compared to other solutions we had at that time Значит, почему данный заказчик остановился на двп 50 mc Потому что, ну, во-первых, небольшое количество осей. Дальше, значит, данная система управления использовала только дельтовскую аппаратную часть. Не было необходимости добавлять там, оси или там, вот вывод сторонних производителей. И была задача сделать это недорого. Okay, second application, again in, in packaging, a vertical continuous packaging machine. Uh, again, a uh, number of axes uh, quite limited, only three servo drives and one uh, inverter. Uh, again, complete uh, Delta solution. So, uh, okay, the, the, why the customers decided to use DBPMC for the same reasons uh, as, as, uh, as before. Значит, дальше вертикальная упаковочная машина. Те же самые были задачи, да, сделать недорого систему, которая состояла только из дельтовских компонентов, поэтому выбор пал на тоже на 50 МЦ. Okay, another another application uh, about DVP um, uh, DVPMC is a pipe bending machine. Uh, okay, as you know, in the market there are many different pipe bending machines. Some of them are very complicated and requires a real and let's say a high level CNC, but others uh, are, are very simple. For example, in this case, uh, the machine uh, consists in uh, only two axes, one to, let's say, to push the tube and one to bend the tube. Uh, and uh, in this specific case, uh, even though the G-code uh, and interpolation, interpolating functionalities of the DVP-MC are limited, uh, it was okay for the customer. So the customer simply use a, a fixed uh, G-code uh, program uh, with um, fixed but, uh, but, uh, but flexible at the same time because he could uh, uh, put the, the positions on the HMI and that, and that was okay. Значит, вот третье, опять же, вот решение с 50MC, это вот турбогибный станок. Опять же, всего две оси, и, в принципе, можно было бы это, конечно, сделать через же коды, но заказчика устроил и другая работа, он просто координаты вводит в панели оператора, с какой, с какой начинает точки начинать гнуть, и все, его это устраивает, такая работа. Okay. Um, so far I, I show you only, let's say, pictures uh, for, for reference, let's say, not real pictures. From now on, uh, in most of the cases, I will show you the real, uh, re real pictures. Let's say, uh, по вот этим трем применениям, которые сейчас вот были озвучены, тут картинки не имели отношения к uh, конкретной задаче. Вот, это просто были взятые картинки. Вот uh, в следующем применении это будут уже реальные картинки, реальные задачи. Uh, for example, uh, okay, let's move to, uh, to the AX8. Uh, one of the most interesting applications uh, uh, using the AX8 is uh, for a Benso mach uh, machine for metal cutting. Uh, this is an Italian customer. Uh, uh, the machine is, uh, is very, very tall, very big. Uh, it's uh, more or less, uh, uh, I don't remember, 10, 10 meters tall or even more the almost 20 meters uh, of length so it's it's very big uh, uh, why the customer decided to use the ax8 uh, because of the cnc and robotics license uh, in fact in this case and uh, let me show you the picture in this case the customer had to uh, to control this uh, this uh, saw uh, with a function similar to the uh, RTCP of the CNC machines. Okay, so in other words, the customer had to, um, let's say, uh, keep the, uh, the, the, the rotating tool, cert the, 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 the um, uh, how it's called, the, uh, the, the final point, let's say, the, the customer had to keep the final point always at the same, uh, at the same point, at, uh, at the same height, 
uh, rot but at the same time he had to rotate uh, the let's say the blade the saw of the machine and we were able to uh, reach this goal uh, by the cnc and robotics license and uh, let me say uh, thanks to the support uh, of uh, our team вот реальное применение из италии которое они делали это ленточная пила по металлу Значит, здесь они использовали AX-8 контроллер, э, и причем с лицензией э, CNC Plus Robotics. Э, почему они использовали эту лицензию? Потому что э, там, вы видели, есть механизмы изменения наклона ленты, пилы, да, и э, заказчик нашел, что ему очень подходит функция ЧПУшная RTTP, да, то есть, когда, которая поддерживает, в принципе, фрезу, да, перпендикулярно заготовке. Вот. Он использует эту функцию для того, чтобы у него позиционировать ленту строго перпендикулярно за заготовки. Симоне, uh, just uh, one clarification. Regarding RTCP function, mm -hmm. is it included by default in uh, CNC and uh, uh, robotics uh, license? Uh, no, we had to build it. Uh, okay, it's not exactly like the RTCP of a CNC machine, I don't get me wrong, but in this specific case, uh, we, were, we were able to build it. Uh, I, I don't know, nice. maybe, Alessio, if you, are, if you are still connected, maybe you can give us yes, some yes. details. I'm here. Uh, the, in a CNC robotics library, uh, I think there is no exactly what people uh, intend for RTCP. Uh, but uh, uh, in, it's defined uh, the concept of tool of, uh, of a robot and in this case even even if uh, it doesn't it does not look like a robot it's actually a robot and you have all the motion function to reorient the tool of your robot and so we Uh, and so we can do things uh, like this. I have a short video, if you want, that uh, show better what we did in this case. I can share my screen. Yes, please. Значит, пока ответ на вопрос, да, значит, готовой функции RTCP в этой лицензии нет. Но они написали нечто похожее. As, as you can see, as you can see, the edge of the saw is uh, perfectly uh, standing. We are just reorienting the the tool. Uh, I'm sorry for the quality of the video, but. Okay, just, just uh, what is the final product of this saw? Uh, just interesting. Why why do we need to keep the edge at the same point? And uh, what is the final product of, of it? Uh, uh, this is a uh, saw so to uh, I don't know. I don't remember the English word. Is for metal cutting, and uh, the customer required uh, the ability uh, to uh, uh, select a point where to start the cut. And uh, from that point, uh, precisely define an orientation of the saw, of the edge of the saw, and then start the cut from that point. In the previous version, uh, you had to uh, reorient the, the, the saw, but in that moment, you, uh, you, move the, you also move the edge of the saw. So you have continuously to reorient and jog back to the contact point. Uh -huh. uh, with this functionality, uh, they can select the starting point of the cut and then just reorient the saw and start the cut. Uh -huh. Uh -huh. I see. I see. Значит, здесь, опять же, задача была подходить к заготовке в определенную точку и начинать делать рез да, строго перпендикулярно, вот, а потом, соответственно, изменять угол, исходя из того, куда там надо выйти. Да. Вот, собственно, для этого использована эта функция. Алесио, Алесио. Uh, yes. If at some point uh, some of our customers would need some uh, this kind of function, would you be able to provide it? 
yes, of course, yes. I can provide an example. Is this function, uh, did you make it, uh, do you finally calculate the G-codes or it is done in a different uh, no, in, function in this case, uh, In this case, they did not use the uh, G-code. Uh, they, they just used the, the jog function of the robotics uh, library because they needed these, uh, these functionalities. And then from the cutting starting point, uh, the user just insert the length of the cut and the machine start with a linear movement. So the, the, there was no need of G-code. Нет, yeah, G-code они не использовали. Uh, значит, они использовали функцию jog. Uh, вот, собственно, и все. Okay, go ahead. Okay. Uh, oh, uh, I forgot. There is another a reason uh, why this customer decided to use the AX, the AX8 or rather the AX series uh, because okay this is probably the most uh, uh, complicated machine he this customer has in, uh, in his uh, portfolio uh, but he, this customer also has other sim simpler machines uh, but he didn't want to use a different uh, uh, software platform he wanted to use uh, a Codesys uh, with all the machines uh, that that he that he makes, uh, and that's why. And this is another important point: the need of flexibility and scalability uh, that the the, uh, the AX series provides to cover different all the types of machines. Есть еще одна причина, по которой здесь был выбран был AX, поскольку это не единственная машина в портфеле этого производителя. Есть машины попроще и поменьше. Вот, поэтому был, опять же, был упор сделан на то, что, значит, они могут использовать контроллеры, может быть, даже других серий на машинах попроще, но элементы проекта могут переноситься, то есть им нужна просто была масштабируемая система. Oh, sorry. Okay. Okay. Um, another su successful case uh, for the AX8 is a woodworking uh, CNC router, a kind of milling machine. Uh, in this case, the customer used an AX816E uh, e with a third-party uh, touch screen monitor, uh, and uh, for the first time, the B3E, the EtherCAT, uh, the, the new uh, EtherCAT servo drives with the uh, one AC modules and with the uh, AC dr Delta AC drives to, to manage the spindle. Uh, in this case, uh, the key point, the main reason why this customer use, uh, use, decided to use the, uh, our, our products uh, is the Delta CNC software package, the, pack, the, the project template that I showed you before. Uh, because uh, uh, thanks to that package, uh, he was able to commit to to develop the machine and commission the machine in a in quite a short time. Значит, следующий случай это uh, роутер uh, для деревообработки. Значит, здесь использовался контроллер тоже AX uh, с uh, новыми как раз нашими сервисами ASD B3E. И как раз использовался вот тот программный модуль, та библиотека, о которой мы говорили раньше, да, которую создал Alessio. Yeah, uh, this is the machine. Sorry, it's a render, but this is the machine. And uh, this is the result of the, of the test uh, that we did together. Значит, ну вот так выглядит машина. Это, ну, понятное дело, 3D-модель. Uh, вот, uh, не, не сама машина сфотографирована, да? И вот таким вот образом выглядит, uh, как вот на фотографии внизу, какие-то вот тесты они делали, какие-то вот фигуры вырезали. Uh, then, uh, back to, not back, sorry. Uh, first application with the AX3 series. Uh, it's again a Benso machine, but not for metalworking. Okay. Значит, uh, еще один пример. Вот еще одна ленточная машина, ленточная пила, но не только не для металлообработки, а для деревообработки. In this case, uh, the customer uh, didn't need uh, special CNC uh, features like the RTCP or any other. It's a definitely simpler machine with free axis, uh, an AC drive to control uh, uh, the, the saw, 
uh, and uh, in this case the requirement was also to integrate a third party audio modules uh, and uh, we we did the job with the AX3 again uh, we we were able to leverage the flexibility and the openness of uh, uh, Codasys uh, which allows the customers to integrate third party, the third party devices Значит, здесь не было каких-то специфических требований, типа там функции RTCP или что-то такое ЧПУшного, да? Но стояла задача внедрить систему также каналы ввода-вывода, модуль ввода-вывода сторонних производителей. Поэтому они это сделали на X3. I don't remember if I... Okay, I do not have a picture of the, of the real machine, so this is just for your reference but this uh, was the AX308 uh, uh, that the customer uses. Значит, это на фотографии не та машина, то ту машину они не фотографировали, а вот шкаф управления вот тот самый живой, который они сделали. Uh, then a bottle and scramble machine. Uh, in this case the machine is not complicated, but Uh, it requires a lot of access, 18, in particular 18 uh, uh, Ethercat servo drives. Uh, that's why we use the AX832 uh, to support more than 16 axes. Uh, and another uh, request for the from the customer was to uh, establish a communication with, uh, uh, with the main PLC of the production line uh, by Ethernet IP. And as I said, we, uh, thanks to the fact that Ethernet IP is a uh, is uh, implemented by default in AX8, we were able to do the job. Uh, and Scrambler machine, uh, what does it do? Uh, it, move, it, it moves the bottles from a, po from a point to, to another one. In, in simple words, in simple words. Значит, хорошо, вот какая-то машина, опять же, для бутылок, я не совсем, правда, понимаю, что он конкретно делает. Здесь из-за большого количества осей Соответственно, также был выбран на X8. Uh, then uh, we come to the to the most let's say fancy point. Uh, as mentioned, the AX8, thanks to the CNC and robotics package, is uh, also able to control robots. Okay, uh, so we did a couple of uh, applications. Uh, the first one with an articulated robot, not from Delta, but from a third party supplier uh, and it's a, yes it's a six uh, six axis robot uh, and yeah the customer uh, was willing to use our solution because of the flexibility uh, of the uh, codasys solution compared to traditional robotic solution with dedicated robot controller Значит, здесь, опять же, применение вот робота показано. Манипулятор не дельтовский, манипулятор стороннего производителя. Использованы наши э, сервоусилители ASD A2, значит, с ЗРК там, и AX8 Motion Controller. Опять же, заказчику понравилось, как это сделано в Кодосисе, в Кодосисской лицензии. Вот, собственно, только из-за этого он применил это решение. And this is the robot that the customer used. Вот это вот реальный робот, который использовал заказчик. Then a similar application, uh, but with Scala robot. Uh, again, uh, okay, I put here a, a picture of the Delta Scala robot, but actually the customer uh, dev, uh, made the, uh, its own Scala robot. Uh, I mean, in, uh, inside this company. Uh, All the rest is controlled by Delta products. AX8 with the CNC robotics package, teach pendant, and for, for servo drives and the NC mod, the, the, the touchscreen monitor to control the, the uh, for, for the HMI interface. Здесь похожая задача. Значит, четырехосевой робот, опять же, не дельтовский, стороннего производителя. То же самое лицензия CNC плюс Robotics. Кинематическая трансформация функция использована для управления. Окей, okay. and uh, that's all. Uh, we have many other applications, but I no time to, to, to put all, all of them here in this presentation. Uh, 
uh, anyway, I hope that the the, the message was clear. Uh, now, I mean, maybe, maybe not, three years ago, we almost uh, uh, we we didn't have almost any motion controller, but now we have a very scalable and flexible solution from low end to middle and high end applications. So mm, now we have all the tools to approach customers with uh, our motion control solution. Вот, собственно, вся презентация. Три года назад у нас не было по-хорошему никакого нормального motion controller, разве что 10MC у нас был. Сейчас у нас есть большой выбор, который, в общем-то, позволяет закрывать разные потребности заказчиков. Окей. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you for attending. And talk Thank to you, you soon. Thank you very much for a very interesting presentation. Thank you. You're welcome. You're welcome.